ओके
Good evening, everyone. We are about to begin the wedding. We request everyone to be seated, please. Take your positions and uh, be seated. We request you not to do walk around or talk on the phone.
Dearly beloved, we gather here in the sight of God and in the presence of these witnesses to join together Mulhuram Andrew Jackson and Marai Sudarani in holy matrimony. This is an honorable estate instituted by God in the hands of man's innocence, signifying to us the mystical union 
that exists between Christ and his church. And the holy estate of matrimony, Christ has approved by his presence at the marriage of Cana in Galilee, where he performed his first miracle. It is declared by Apostle Paul to be honorable among all men. Therefore, it is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, and the fear of God. Into this holy estate, Jackson and Sada come now to be joined. Jackson, will you have Sada to be a wedded wife, to live together at the God's ordinance, the holy estate of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself holy unto her as long as you both shall live? I do. Sudha, will you have Jackson to be a wedded husband, to live together after God's ordinance, in the holy estate of matrimony? Will you love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself only unto him, so long as you both shall live? I will. Who gives this woman to be married to this man? And the dear Sudha. Let us pray. Parishudra Parlok Mandala Tanbe, Rachmane is to the Parishudana Mango. If a person to go on of Nana, Sudha Pachamina and Jackson, Sudha Mipals and his own Chandala, and then go from my son in law, and then Rinana, then a Martano, you have a Jackson Chetupet from Galatan, Idi Mudurkoni, Raka Pariantamo, or an Idristil of Prova, Ashur Chaparina Janangam the Prova, Nietzsche the Pilabari with Stirabachan Janangam the Vidir in Chen. Mike Jackson. I Jackson. I Jackson. Take you to them. Take you to them. To be my wedded wife. To be my wedded wife. To have and to hold. 
to have and to hold from this day forward. From this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. Until parted by death. Until parted by death. According to. According to. God's holy ordinance. God's holy ordinance. And there too. And there too. I pledge to you. To you, my love and faithfulness. My love and faithfulness. I Suda. I Suda. Take you, Jackson. Take you, Jackson. To be my wedded husband. To be my wedded husband. To have and to hold. To have and to hold. From this day forward. From this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. Until parted by death. Until parted by death. According to. According to. God's holy ordinance. God's holy ordinance. And there too. And there too. And there too. I pledge to you. I pledge to you. My love and faithfulness. My love and faithfulness. That's in what the current pledge of your love to you give. You got the great and pardon. మహాపరిశుద్ధ <laughs> I give you this tali and ring. I give you this tali and ring as a sign of our marriage. As a sign of our marriage. With my body, I honor you. With my body, I honor you. And all that I have. And all that I have. I share with you. I share with you. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Amen. Amen. So that what a blessed life we have. ప్రార్థిస్తుంది <laughs> I 
I give you the string. I give you the string. As a sign of our marriage. As a sign of our marriage. With my body, I honor you. With my body, I honor you. And all that I have. And all that I have. I share with you. I share with you. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And the Holy Spirit. And the Holy Spirit. Amen. Amen. Made of gold, a precious metal. The wedding rings and tali symbolizes the preciousness and imperishable nature of husband and wife's love for each other. The rings are an outward and a visible sign of an inward spiritual bond which unites two hearts and love. The rings are circular in shape, symbolizing that love is everlasting. The wise King Solomon once said, The spirit of a man is a candle of the Lord. At this time, Jackson and Sula shall each take a candle and light the Sunday candle to symbolize that lives have not been lighted as well. A man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh, so they are no longer two, but one.
Madhuabu, uh, Pastor of Gospel Local Church, Kakeshir, Hyderabad. So we are so happy to have you, uh, Reverend Pastor. So let's put our hands together and welcome for a short message. Ana Prabhu and I, Yesu Christo, Ari, Ghanaman and Anaki, Mahimakalu, Gaka. Greetings and uh, blessings to both of you. Congratulations. Yavakashim uh, Chena 20, Church of South Lakota. Thank you, Pastor, for giving this wonderful opportunity. Uh, they gave me only 10 minutes. Uh, for me, it is very hard and uh, difficult to conclude the sermon uh, within 10 minutes, but I'll try. I depended completely on the Holy Spirit. God will help me. Right. Uh, as Pastor said, God created, God is the founder of the marriage. God the Son attended in a wedding and blessed the marriage. And the Holy Spirit honored the marriage among all. So marriage is a, a very higher thing in the sight of God. A valuable thing in the sight of God. So, Deva Dhevudu, Deva Hani, Nirvin Chirame Gakunda, Stapin Chirame Gakunda, Pranamin Chirame Gakunda, Deva Hani Ki Amasaramayana Advanti, Suchan Lukuda in each other. మనం ఏదైనా షాప్కి వెళ్తే కనుక ఆ షాప్లో ఏదైనా కొంటే దాంతో పాటు మనకు ఒక మాన్యువల్ ఇస్తారు సో మాన్యువల్ దేనికి అంటే టు గైడ్ యాజ్ హౌ టు యూజ్ హౌ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తర్వాత కాషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ సో అలాగే దిస్ బైబుల్ ఈస్ ద ఇన్సెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వివాహాన్ని సృష్టించిన దేవుడు విజయవంతమైన వివాహ జీవితం జీవించడం చాలా అవసరం వివాహము చేసుకోవడం మంచిదే కానీ ఫలవంతమైన సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ లైఫ్ అనేది జీవించకపోతే దానికి అర్థం ఉండదు కాబట్టి అలాంటి జీవితం జీవించాలని దేవుడు ఆశించి కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇచ్చాడు ఒక నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి సలహాలు ఈ ఈ సమయంలో మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దీన్ని ఏమంటారంటే దిస్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ బెట్టింగ్ From today onwards, till your end, the life that you are going to live is the marriage. So, you can live in the life of God, 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 you can live in the life of God. సాధారణ వాడు వాడి ఆలోచనలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అవి కూడా ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇవి మాత్రమే మనకి సరిపోతాయి కాబట్టి ఏంటి అవి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు వన్ ప్రేమ అనేది మీరు ఇరువురు కలిగి ఉండాలి లవ్ ఈచ్ అదర్ లవ్ ఈచ్ అదర్ ఇఫ్ యూ డజన్ హ్యావ్ లవ్ బిట్వీన్ యూ యూ నెవర్ లీడ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ అ మ్యారీడ్ లైఫ్ కాబట్టి చక్కని విజయవంతమైన వివాహ జీవితాన్ని జీవించాలని ఆశ ఉందా కెన్ యూ రేంజ్ ఉందా ఉంటే కనుక మీరు ఏం చేయాలంటే ఇరువురు కూడా లవ్ ఇచ్చారా సో ఎలా ప్రేమించాలి హౌ టు లవ్ దీనికి బైబిల్లో దేవుడు వాక్యం ద్వారా కొన్ని ఏమంటారంటే మాదిరులు చూపించారు ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద లవ్ హస్బెండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా ఉండాలి లేకపోతే వైఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా ఉండాలి అనేటువంటివి కొన్ని చూపించారు బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వీ కెన్ సీ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద లవ్ ఏంటవి ముందుగా హస్బెండ్కి ఒక నాలుగు విషయాలు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు అవి ఏమిటి అని అంటే నెంబర్ వన్ సాక్రిఫైస్ నెంబర్ వన్ సాక్రిఫైస్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యువర్ వైఫ్ ఎలా ప్రేమించాలి భార్యని ఎలా ప్రేమించాలంటే జస్ట్ లైక్ యాజ్ క్రైస్ట్ హౌ హీ లవ్ ద చర్చ్ సంఘాన్ని ఏసై ఎలా ప్రేమించాడో భర్త కూడా భార్యను అలాగే ప్రేమించాలి ఏసై ఎలా ప్రేమించాడు అనంటే నెంబర్ వన్ 
త్యాగం ద్వారా తన ప్రేమని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు త్యాగం ద్వారా సో మనం కనుక బైబిల్లో చదువుకుంటే ఇరవై ఐదో వచ్చిన పురుషులారా మీరులో మీ భార్యలను ప్రేమించండి అటువల్లే క్రీస్తు కూడా సంఘములను ప్రేమించి అది కలంకమైనను ఉడతైనను అటుది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైన సంఘముగా ఈ కింద ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో చదివితే దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకునే దేని కొరకు భార్య కొరకు ఎవరా భార్య సంఘమే కనుక ఏసయ్య హస్బెండ్ గా ఉండి సంఘం కోసం ఈ శాక్రిఫైస్ చేయబడింది జాక్సన్ కూడా నీ బలం నీ ధనం నీకు దాసపడిన ఏమున్నా సరే వాట్ యూ హ్యావ్ బీ ప్రిపేర్డ్ టు శాక్రిఫైస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యువర్ డియర్ వైఫ్ ఆమె సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే త్రూ నరిషి త్రూ నరిషి పోషించాలి థర్డ్ వన్ థర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే త్రూ చరిషి సంరక్షించాలి మీ భార్యని కాపాడుకోవాలి మీ భార్యని పోషించుకోవాలి ఏది తక్కువ కాదు ఏదైనా ప్రమాదం వస్తే ఏదైనా బలహీనత వస్తే దేంట్లో కూడా విడిచిపెట్టకూడదు నీ భార్య నువ్వు పోషించాలి నీ భార్య నువ్వు సంరక్షించాలి ఎందుకు అని అంటే ఏసై చేసే సంఘం పట్ల చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన సంఘాన్ని పోషిస్తున్నాడు తన వాక్యం ద్వారా ఆయన సంఘాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తోడుగా ఉండి కాపాడుతూనే ఉన్నాడు అలాగే యాజ్ ఎ హస్బెండ్ లైక్ జీసస్ యూ హ్యావ్ టు నరిష్ యువర్ వైఫ్ అండ్ చెరిష్ యువర్ వైఫ్ ఓకే దెన్ ఫోర్త్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ బై బీయింగ్ విత్ హర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ విత్ యువర్ వైఫ్ ఆల్వేస్ జీసస్ ఏసై కూడా ఆయన సమస్త ప్రాణాలను అర్పించి తర్వాత పోషించి ఆ తర్వాత కాపాడుతూ సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడైనా వదిలిపెట్టాడా సంఘాన్ని ఎక్కడైనా వదిలిపెట్టాడా ఎక్కడ వదిలిపెట్టాడు ఆయన విడువక వదలక సంఘాముతోనే ఉండి సంఘం పట్ల ఇవన్నీ జరిగిస్తున్నాడు ఒక హస్బెండ్ గా అలాగే నీ భార్యతో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఆమెకు తోడుగా ఉండి ఆమెను ఈ విధంగా ఆమె కొరకు త్యాగం చేయాలి పోషించాలి సంరక్షించాలి ఇవన్నీ కూడా ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ లవ్ హస్బెండ్ గా ఈ విధంగా నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అలాగే వైఫ్ కూడా సుధారాణి కూడా స్త్రీ గురించి కూడా ఇక్కడ ప్రేమ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నట్టే దాన్ని కూడా కొన్ని విషయాలు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు యాజ్ ఎ వైఫ్ మీరు ఎలా మరి మీ ప్రేమను హస్బెండ్ జాక్సన్ పట్ల ఎలా వ్యక్తం చేయాలి అని అంటే ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రూ సబ్మిషన్ టు హిమ్ ఆర్ త్రూ అన్ ఒబీడియన్స్ భర్తకు లోబడి ఉండుట ద్వారా ప్రేమను వ్యక్తం చేయాలి ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి విధేయత చూపించకుండా ఐ లవ్ యూ జాక్సన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లవ్ ఒబీడియన్స్ విధేయత కావాలి అందుకనే విధేయత ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ షారా ఆమె దేవుడు తన బగులోని దేశం నుంచి బయటకు వచ్చే అన్న దగ్గర నుంచి నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు బ్రతికినటువంటి బ్రతుకులో చివరి వరకు కూడా ఆమె అబ్రహ్మముకి ఏమై ఉన్నది లోబడే ఉన్నది లోబడే ఉన్నది అందుకనే దేవాది దేవుడు ఏం చేశాడు అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పేతురు పత్రిక పేతురును ప్రేరేపించి ఆమెను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా రాయించాడు షారాను గమనిస్తే గనక షారాట ఆ అబ్రహాము నా యజమానుడా అని పిలిచిందని ఇదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా షారాను అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించాడు కాబట్టి దేర్ ఈస్ నో ఆప్షన్స్ I have strength, I have qualifications, I have background, you may have uh, a lot of things. But uh, only one commandment God already given to you, that is obey your husband. That's all finished. Okay, this is the expression of love. Okay, ma'am. Right, secondly, uh, to maintain the house so rightly. Tithu Patrikala Randava Dhyayamo నాలుగో వచనము ఐదో వచనంలో గమనిస్తే భార్యలారా మీ భర్తలను ప్రేమించండి ఎలా ప్రేమించాలి ఆ విధేయత ద్వారా అని కిందకి వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని ఉంటాయి లేదా ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము సామతల గ్రంథంలో చూస్తే గుణవతైన భార్య గురించి ఉంటుంది అవేం చేస్తుంది 
ఇల్లంతా కూడా ఆ చక్కగా నడిపించుకుంటూ వెళ్తుంది జ్ఞానంతో భర్తని పిల్లలని పనులను అన్ని ఆ విధంగా కనుక నువ్వు ఉండగలిగితే ఉండగలిగితే ఖచ్చితంగా నీ ఇంటిని నువ్వు రైట్ వే లో నడిపించుకోవాలి నీ ఇంటిని యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ హౌస్ హౌస్ మీన్స్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్ ఓకే యువర్ మ్యారేజ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ వన్ లీడ్ యువర్ హౌస్ ఇన్ ఎ రైట్ వే యాజ్ ఎ వైఫ్ అందుకని భార్యలు చాలా మంది ఏమంటారు అంటే హోమ్ మినిస్టర్లు అంటారు హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరే హోమ్ మినిస్టర్ సో థర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద లవ్ అదేమిటి అంటే త్రూ కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ హ్యావింగ్ ఫియర్ భర్తకు ఎఫ్ఎస్సి భర్తకి చివరి ఐదవ అధ్యయన చివరిలో ఏముంటుంది అంటే మెట్టుకు భార్యలారా మీ భర్తల ఏడలా భయం కలిగి ఉండండి సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పే కదా భయం అంటే వెళ్ళి రాకపోవడం కాదు భయం అంటే భర్త రాగానే వెళ్ళిపోయి మారిపోయి ఏదో ఒక తలుపుల్లో బిరోమోల్లో దాక్కోవడం కాదు భయం అంటే ఇంత బయట ఎక్కడైనా సరే భర్తకు గౌరవాన్ని తీసుకురావడం గౌరవాన్ని తీసుకురావడం అలాగే భర్తకు ఇష్టం లేనివన్నీ కూడా చెయ్యకుండా ఉండడం భర్తకి ఏది ఇష్టం లేదు డ్రెస్ స్టైల్ ఇష్టం లేదా సుధా ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ అని అనుకోండి లిమిట్ నాకు అట్లా ఉండడం లేదు ఇష్టం లేదు ఇట్లా ఉండడం భర్తకి ఏది ఇష్టం లేదో అది భార్య చేయకూడదు కొంచెం కష్టమే కదా కానీ ఇష్టంతో చెయ్యి చాలా అద్భుత జ్ఞానం అని ఉంటుంది ప్రైజ్లో సో కనుక మూడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటంటే ఒకటి సబ్మిషన్ రెండవది ఫియర్ మూడవది ఏంటంటే లీడ్ యువర్ హౌస్ ఇన్ ఏ రైట్ వే సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అనడానికి నిదర్శనం కాబట్టి ఇలా మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకో ద సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ప్రేమించుకోండి లవ్ ఈచ్ అదర్ సెకండ్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ సెకండ్ వన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ సో మనం బైబిల్లో గమనిస్తే కనుక దేవుడి సంఘాన్ని అంట పరిశుద్ధమైనదిగా కలంకము లేనిదిగా ఏ నిర్దోషమైనదిగా తన ఎదుట నిలబెట్టుకోవాలని దేవుడు ఏం చేసి ఈసై ఏం చేస్తున్నాడు వాక్యము చేత ఉదక స్నానము చేయిస్తున్నాడు వింటున్నామా వాక్యం చేత వాక్యం లేకపోతే సంఘానికి ఆ స్థితి రాదు అంటే కానీ వాక్యం అంటే ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ద వర్డ్ మీన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ గాడ్ సో వాక్యము ద్వారా సంఘాన్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు దేవుడు తయారు సిద్ధం చేస్తున్నాడు అలాగే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీరు కూడా ఒక మంచి కలిసి చక్కగా మాట్లాడుకునేటువంటి మంచి కమ్యూనికేషన్ టైం అనేది మీకు ఉండాలి అది చాలా అవసరం ఓకే మాట్లాడుకున్న ప్రేమలు ఏమంటాయి ప్రేమలా నా మాటలు లేకుండా ఉంటాయండి ప్రేమ లేకుండా ఉంటాయా ప్రేమ అనేది ఖచ్చితంగా మాటల్లోనే వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇది సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చక్కని కమ్యూనికేషన్ మీరు ఇరువురు కూడా కలిగి ఉండండి దెన్ థర్డ్ వన్ బీ ఫైట్ఫుల్ ఈచ్ అదర్ బీ ఫైట్ఫుల్ ఈచ్ అదర్ హీబ్రూ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్డ్స్ ఫోర్ ఏముంది అక్కడ వివాహం అన్ని విషయాలలో ఘనమైనది అని దేవుడు పులుస్తా పెట్ల తర్వాత ఏమన్నాడంటే ఘనమైనది కావును అని చెప్పుకుంటూ అక్కడ ఆ వచ్చిన చదివితే కనుక మనకి ఇప్పుడు చదివేంత టైం లేదు ఒప్పుక కూడా లేదు సో జాగ్రత్త ఉంటే సరిపోతుంది అక్కడ ఏమన్నాడంటే వేష్యలను వేష్య సంఘులను వాళ్ళందరూ కూడా పాలకు నిష్కర్షంగా ఉండాలి ఒకవేళ ఉండకపోతే వేష్యలుగా మారితే దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు అనేటువంటి విషయం అక్కడ ఉన్నది అంటే దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు ఆ వచ్చిన వివాహం అన్నిటికంటే ఘనమైంది కానీ పాలకు నిష్కర్షంగా ఉండాలి అంటే మీ బెడ్ అది పరిశుద్ధంగానే ఉండాలి దట్ మీన్స్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ కనెక్షన్స్ బీ ఫైట్ఫుల్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ఎవర్ ఇది మూడవ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ దెన్ ఫైనల్లీ బీ హ్యాపీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్క్లూడ్ గుడ్ న్యూస్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ ఫైనల్ వన్ అదేంటంటే బీ సాటిస్ఫై what god has given be satisfied if you are requiring for something look at god and ask him but be satisfied 
హీబ్రూస్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ ఫైవ్ చేసి లాగా మీకు ఏది ఉన్నదో ఉన్న దాంతో సంతృప్తి కలిగి ఉండండి అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాను కనుక నాలుగు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు తెలియజేశాను ఒకటేంటి లవ్ ఈచ్ అదర్ రెండవది ఏంటి కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ మూడవది ఏంటి బీ ఫెయిత్ఫుల్ ఈచ్ అదర్ నాలుగోది ఏమిటి దెన్ ఫోర్త్ వన్ బీ సాటిస్ఫై ఫర్ ఆల్ ద టైమ్ సో ఈ నాలుగు కనుక ముఖ్యంగా మీరు పాటించగలిగితే విజయవంతమైన ఒక మంచి వివాహ జీవితాన్ని జీవించడానికి వీలవుతుంది ఇవన్నీ జరగాలంటే మీకు మంచి ప్రార్థనా జీవితం కావాలి వాక్య పరిజ్ఞానం కూడా కావాలి దానికోసం మందిరాన్ని వదలకండి మీ గృహంలో దేవుడిని వదలకండి అలా ఉండగలిగితే ఇవన్నీ మరింతగా ప్రభు తెలియజేస్తాడు మిమ్మల్ని చక్కగా నడిపిస్తాడు మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఏ సై ఎక్కడే ఉండాలి తప్ప అమ్మ నాన్న ఇంక ఎవరు ఉండడానికి వీలు లేదు అలా లూయ ప్రైజ్లో మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఏ సై ఉంటే చక్కగా నడిపించుకుంటూ వెళ్తాడు మీ గవర్నెస్ యూ దేవుడు మీకు ఇలాంటి విజయవంతమైన వైవాహిక జీవితాన్ని అనుగ్రహించిన గాక వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ యూ బాస్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ టైం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ అమ్మతో గారు
and be sacrificial towards one another. For you have sacrificed your life for your bride, the church. Lord, we once again thank you for your wonderful purpose in their lives. And as your servants, we bless them abundantly. That from this day forth, whatever they do, we bring you honor and glory. In Jesus' name we ask and receive. Amen. The relationship of this couple is not only with each other, but also with the Lord Jesus Christ, their Savior. And how beautiful it is that right at the beginning of their marriage, they're asking Christ to be the head of the home. As an act of their exchange of the sacred vows, they are beginning their marriage by sharing it at the Lord's table. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the same night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.
for as much as Jackson and Suda have consented together in holy wedlock and have confirmed the same before God and this company and have given and blessed their love one to the other and have declared the same by sacred vows and the joining of hands, I pronounce that they are husband and wife together in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Yes, you can put your hands together for them. Let us stand please as we sing together this beautiful Telugu hymn which is printed on your program sheet. Let us stand and sing it together. Yes, uh, we are very happy to have the Chinese Formation Choir and all the kids will come and sing this beautiful hymn as part of Suda's family and we are very, very excited for them.
Please remain standing for, for the presentation of the couple. I think let's put a round of applause for one, one more time for this wonderful choir. I think they did a fantastic job. Ladies and gentlemen, we have a happy privilege to introduce you for the very first time, Mr. and Mrs. Andrew Jackson and Sudarani Mulgurama. We command them to love, to your love and prayers. Now a prayer of benediction. And now as you go, may God the Father, God the Son and God the Holy Spirit bless you, preserve you and keep you. May the Lord look upon you with his favor and mercy throughout your life together. May the Lord fill you with all spiritual direction and grace for his glory. And may the Lord enable you to live together peacefully in this life that you live together. Inherit life everlasting in the world to come to our Lord Jesus Christ. Amen. follows this evening at 7.30 p.m. right here at New Life Assemblies of God Church ground. Thank you and God bless you.